uhusiano wa kimapenzi katika tendo la ndoa kati ya mwanaume na mwanamke ni sawasawa na nyaya mbili za umeme ambazo zinaunganishwa kwenye betri nyaya hizi mbili kila moja inaunganishwa kwenye upande wake ili kwenda kuwasha taa kuna hasi na chanya unaweza kuona hapo taa ile inaenda kuwashwa na waya mmoja pale ambapo unaunganishwa kwenye chanya na beti imeo imewekwa pale na taa inawaka njia nyingine ambayo inaweza kawasha taa hiyo ni hiyo ya kuweka taa ile wakati ile beti inaunganishwa kwa waya tena kuna nyingine ambayo haiwezi kafanya kazi utaunganisha chanya na hasi na ukaweka betri kwenye waya peke yake haiwezi ikawasha sasa hiyo ni kosa ambalo wanaume na wanawake wanalifanya kwa sababu hawatengenezi mazingira ya mwanamke kusikia raha na mwanaume kupata utamu njia nyingine ya kuwasha betri hiyo hiyo ni kuunganisha nyaya mbili kama unavyoona hapo kwenye betri alafu nyaya hizi mbili zinakuja kukutana na taa yenyewe unaweza kuona unaona pale unaona taa inawaka unaona unaona kwa hiyo lazima ziunganishwe hizi sehemu mbili ili ziweze kuleta umeme unaoweza kuwa shata unaweza kuona ukiunganisha chanya na hasi sawa ukikosea kuunganisha vizuri taa haiwaki lakini ukiunganisha vizuri taa zinawaka angalia mtu huyu anatengeneza umeme kutoka kwenye ndizi. Sasa katika mazingira kama haya inaonyesha kwamba kuna mambo fulani yakifanyika kwa usahihi katika eneo lolote lile utamu lazima utengenezwe. Unaona taa inawaka, inawashwa na ndizi. Angalia inaweza kachaji hata simu. <laughs> Angalia unaweza kuona jinsi gani hali kama hii kwenye mahusiano ya tendo la ndoa vile vile inaweza ikaingizwa ubunifu mambo gani ya kufanya ili utengeneze chaji mwenzio apate utamu wa kutosha angalia anaweza kuchaji simu vile vile unaweza kuona kupitia ndizi chaji inatengenezwa sasa hii ni mazingira kama ni mambo ya msingi sana kuyaelewa ufahamu jinsi gani miili yetu ina nguvu za ajabu sana zikitengenezwa mazingira sahihi mazingira sahihi Mwanamke na mwanaume ni kama chanya ya nahasi. Mnaweza mkatengeneza umeme utakaoleta utamu kati yenu. Angalia hata kwenye epo kuna umeme. <laughs> umeme unaweza kutengenezwa hata kwenye limao. Na kama umeme unaweza kutengenezwa hata kwenye limao, utambua kwamba mwili wako ni zaidi ya limao, mwili wako ni zaidi ya ndizi. Kwa hiyo unaweza kuona wataalamu wamegundua hata kwenye limao kuna umeme, kwenye epo kuna umeme kwenye ndizi kuna umeme jinsi gani ya kuunganisha nyaya za kimapenzi ndani ya nafsi zenu ili kupata utamu wa kutosha hilo ni jambo la msingi sana karibu mtazamaji kwenye channel hii ya ufalme wa mapenzi ni dr Paul Nelson kutoka kliniki ya afya ya mapenzi jijini Mwanza leo nakuletea mada ambayo of course nimeahidi muda mrefu sana mada inayosema tendo la ndoa tofauti ni mada ambayo of course nimeahidi muda mrefu sana na naamini kabisa watu wengi walikuwa wanaisubiri kwa hamu sana lakini kutokana na mambo kuwa mengi sana nimeshindwa kuiandaa katika muda ambao of course wengi tu wengi walitarajia. Kwa hiyo nimekuletea mada hii siku ya leo nikiamini kabisa wewe mtazamaji wa channel hii ulikuwa unaisubiri kwa hamu mada hii. Na katika mada hii ambayo of course I think inafikia ukingoni kidogo katika channel hii ya mimi kuendelea uh, kutoa mada hapa uh, bila kutumia miongozo ya kidini. Nimetoa video nyingi sana, nimekuwa nagusia maeneo ya kidini lakini nimegundua kwamba kuna umuhimu sana wa kuanzisha uh, mazungumzo tofauti kidogo yanayohusisha dini kwa sababu Mungu ndio mwanzilishi wa mahusiano. Kwa hiyo nimependa kuambia ndugu mtazamaji pamoja na kuchelewa sana kuitoa video hii lakini napenda kuambia kwamba kwa siku hii leo kama unaangalia uh, video hii zaidi ya tarehe ya kumi na sita ya mwezi wa 11 2018 tambua kuna video zaidi ya 200 na 
hamsini ambazo nimezitoa uh, kwenye channel hii ambazo zina mada mbalimbali mbali. kuna video zaidi ya mbili hamsini na mada tafauti tafauti nimekuwa nimezitoa kwenye channel hii zina mada mbalimbali mbali. na sasa hivi nimeamua kugeuza kidogo kuweka kitu kingine kipya neno la Mungu katika eh, mis, ma, mafundisho yangu yote yanayofuatia isipokuwa mafundisho ambayo nitakuwa nimeyatoa kwenye Bameda TV au uh, kwenye radio mbalimbali mbali ambazo nitakuwa naendesha vipindi vyangu hapo sitaweka msisitizo mkubwa kwenye neno la Mungu kwa sababu nasikizwa na watu wengi lakini nimeamua kwa makusudi mazima kabisa kuweza kuanzisha uh, 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 mada ambazo kwa zitakuwa zinagusa neno la Mungu. Ni bana nianze kwa neno la Mungu na utaliona jinsi gani na ingiliana na tendo hili la ndoa uh, kwa sehemu kubwa ambayo of course nimependa kupenda kulizunguzia katika siku ya leo na mada ya siku ya leo inasema kwamba tendo la ndoa tofauti na pozungumzia tendo la ndoa tofauti na jinsi gani utaleta wewe utafauti inategemea na jinsi gani utatumia akili zako mambo nisikize kwa makini ili uweze kuwa na tendo la ndoa tofauti inategemea na jinsi gani utatumia akili zako naomba unisikilize nikisoma maneno ya Mungu kutoka kwenye kitabu cha Mithali sura ile ya tatu. sikiliza maneno haya yanasema hivi Mwanangu kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka mstari ule wa tano. Kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka mstari ule wa tano. Unasema hivi. Mwanangu usisahau sheria yangu bali moyo wako uzishike amri zangu. Maana zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Rema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za mwanadamu mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako mwenyewe nitasoma mistari ile miwili wa na watano kurudia ili kuweka msisitizo nasema hivi ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za mwanadamu Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Akasema utapata kibali mbele za Mungu na mbele ya mwanadamu. Ili mahusiano yako yaweze kwenda vizuri lazima kwa mumeo au kwa mkeo upate kibali kwamba wewe bado ni mzuri, wewe bado ni mtamu, wewe bado una thamani, wewe bado ni wakuheshimiwa, but wewe ni mtu wa muhimu sana kwenye akili za mpenzi wako iwapo kwenye akili zake unaonekana hufai unaonekana sio mtamu unaonekana sio wa kuheshimiwa unaonekana sio mzuri unaonekana kuna sio wa thamani lazima uhusiano utafika mbali hautafika mbali hata kama tulio ndoa ningekuwa tamu kiasi gani uhusiano wako huo hautafika mbali ndugu mtazamaji napenda nikwambie wazi kabisa akili yako ina play very good role sehemu kubwa sana katika wewe kufurahia tendo la ndoa. Nimepata message kutoka kijana mmoja kutokea Mbea anazungumza anasema hivi. Daktari, hivi kwa nini? Ninapokuwa ninamwandaa mke wangu kwa muda mrefu. Huwa napata raha sana kwenye tendo la ndoa napokuwa ninamaliza. Au anasema kupizi. Nasikia raha sana. Lakini nikisipomwandaa kwa muda mrefu si oni raha ya tendo la ndoa. Naomba unisikilize. Unapokuwa unamwandaa mke wako au mume wako kwa muda mrefu, unatibua hisia zinapanda taratibu, zinapanda taratibu mpaka mwanao una kipindi kile ambacho unanamua una, unafika una, una mwisho au kileleni. Au unasema kupizi. Unakuwa umeshatengeneza mafuriko ya vichochevu vitakavyokuletea raha katika mfumo wako wa fahamu. Kwa hiyo maandalizi ni sehemu nzuri sana ya kuweza kujenga mahusiano matamu katika eneo hilo la tendo la ndoa. Kinyume na maandalizi utapata shida sana kufurahia tendo la ndoa katika mahusiano hayo. Na unamwandaa mtu kwanza kuanzia kwenye akili. Sawa? Unamwandaa mtu kwanza kupitia kwenye akili. Angalia maneno haya kutoka kwenye Biblia, kitabu cha wimbo ulio bora sura ya nne. Anamwandaa mke wake kwenye akili, anamsifia. Tazama umzuri mpenzi wangu kitabu cha kitabu cha wimbo ulio bora sura ya 4 mstari wa kwanza tazama umzu, umzuri mpenzi wangu umzuri macho yako ni kama ya huwa nyuma ya barakoa yako nywele zako ni kama kundi la mbuzi waki wakijalaza wakijilaza mbavuni pa mlima meno yako ni kama kundi waliokatwa manyoya wakipanda kutoka kuoshwa 
ambalo ni kila mmoja amezaa mapacha wala hakuna aliyefichwa kati yao midomo yako ni kama uzi mwekundu na kinywa chako ni kizuri mashavu yako ni kama kipande cha koma manga nyuma ya barakoa yako shingo yako ni kama mnara wa Daudi uliojengwa na kuwekwa silaha ngao elfu zimetundikwa juu yake zote ni ngao za mashujaa matiti yako mawili ni kama watoto wa paa wawili nyuma ya barakoa yako ambao ni mapacha ya paa wakilisha penye minyoro angalia anaanza kuingia kwenye akili ya mke wake anamwambia mashavu yako kama koma manga kwa hiyo akili ni jambo la msingi sana utumie jinsi gani ya kumsifia mke wako unajua ni nini kati ya mwanaume na mwanamke ni kama betri mbili ambazo zinawasha tochi kati ya mwanaume na mwanamke mwanamke anachanya na hasi na mwanaume anachanya na hasi mwanamke anachanya na hasi na mwanaume anachanya na hasi sasa sisi wanaume e, chanya yetu imekaa kwenye viungo vya uzazi <laughs> wakati mwanamke chanya yake iko kwenye akili <laughs> you know, sisi wanaume chanya yetu iko kwenye viungo vya uzazi ukipata hisia tu kidogo ukimwona mwanamke mwenye makalio makubwa tayari chaji zimeenda kwenye ume ume umeanza kusimama hiyo ni hali ya kawaida kabisa kwa wanaume kwa unaweza kuona chanya ya wanaume iko kwenye korodani na uume wakati wanawake chanya yao iko kwenye akili zao jinsi gani unateka akili ya mwanamke ndipo mwanamke atakapofurahia tena la ndoa na ndipo mwanamke atakapofurahia kuwa na wewe maisha yako yote kwa jinsi gani wewe unaingia kwenye akili ya mwanamke ni jambo ambalo mwanamke na mwanamke yakosafanya ili afurahie tena la ndoa lazima akili ya mwanamke iwe imetulia kwa hiyo ni jambo la msingi sana wanaume ufahamu unajua nini <laughs> uh, ndugu mtazamaji uh, nimeandaa uh, mchoro huu unaweza kuona unaona <laughs> unaona mchoro huu kuna betri mbili nimeziweka hapo kuna betri moja uh, inaonyesha chanya yake ni kule juu kule kwenye 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 kwenye, kwenye, kwenye mdomo kule unaona unaona kuna chanya na hasi unaona mke unaona huyo ni huyo ni mke kwa hiyo unaona ili hawa watu wawili waweze kuwasha taa sawa lazima wawe na ushirikiano lazima wawe na mazingira ya usawa kati yao. Hamwezi kuendeleza penzi, hamwezi kutengeneza utamu utakaowaka katika uhusiano wenu kama taa iwapo hamna ushirikiano wa kutosha. Unaona nyaya zilizounganisha hizi betri mbili, hizi nyaya zinaonyesha ushirikiano ili kuacha taa lazima kuwepo na ushirikiano kwa pande zote mbili. Mshapokutana na malalamiko mengi sana mke wangu hajishughulishi kwenye tendo la ndoa. Hizo malalamiko mkutano mengi sana. Kaka mmoja wa Kichaga anasema kwamba mke wangu hajitingishi. <laughs> Kufanya tendo la ndoa hajitingishi. Kwa hiyo lazima kuwepo na ushirikiano mkubwa kati ya watu wawili ili waweze kuacha taa ya utamu wa mapenzi kati yao wawili. Sasa yani mambo ambayo kozi unapaswa kuiangalia jinsi gani hawa watu wanashirikiana katika maeneo mbali mbali ikiwamo tendo la ndoa. Vile vile unaona wameunganishwa na nyaya na ile taa imeunganishwa na nyaya kutoka pande mbili kutoka kwenye chanya ya mwanamke na kwenye hasi ya mwanaume. Sasa hayo ni mambo ambayo of course napaswa uiangalie uweze kufahamu jinsi gani ya kujenga mahusiano matamu lazima kuwepo na ushirikiano pale zote mbili. Sasa ninapozungumzia tendo la ndoa tofauti nazungumzia kitu ambacho lazima kifanyike kwa watu wawili ambao wako ndani ya ndoa. Ukiona mpenzi wako anakwepa tendo, tendo la ndoa, ukiona mume wako au mke wako anakwepa tendo la ndoa, tambua uhusiano wenu unaharibika. Kwa sababu tendo la ndoa ndio ambalo linatengeneza bond. Sawa? Bondi mshikamano wa nyinyi watu wawili. Mshikamano wa watu wawili unatengeneza kwa sehemu kubwa na tendo la ndoa. Kwa hiyo tendo la ndoa lisipofanyika katika kiwango kikubwa. Lazima mmoja atakuwa mnyonge, atakuwa na huzuni, kitu ambacho kitasababisha umeme usitirilike kwa wingi. Wakihisia, wakumsamini huyu mtu, wakumpenda huyu mtu. Sawa? Ni kitu ambacho lazima kifanyike kwa pande zote mbili. Sasa hii bond inapofanyika inapokuwa imara inapunguza hasira inaongezea uwezo wa kujizuia yani usichepuke. Haya ni mambo mengine ambayo nimezungumzia kwenye videos nyingine kuna kichochoo ambacho kinaitwa oxytocin. Jinsi gani kichochoo cha oxytocin kikitoka kwa wingi kinasababisha mtu amzoe, ampendelee aliyemzoea kuliko mwanamke mgeni au mwanaume mgeni. Kwa hiyo jinsi gani ya kutoa kutengeneza kichochoo hicho cha oxytocin ndani ya mili yenu 
kikata mshikamano kati yenu nyinyi wawili angalia kwenye video zangu nyingine utakutana na vitu kama kwa hiyo endelea kufuatilia video ambazo ziko ambazo nyuma ya tarehe ya tarehe ya leo zifuatilie utaona nitakuna mahali ndazungumzia nime eh, oxytocin jinsi gani inasaidia kuweza wao watu kuwa na mshikamano na mtu kupendelea mtu ambaye amemzoea kuliko yule ambaye hajamzoea kwa hiyo hayo ni mazingira ambayo nimeandaa ili kuweza kutengeneza tendo la ndoa tofauti ndugu msikilizaji ni jambo la msingi sana kufahamu kwamba tendo la ndoa ni kitu ambacho kina nguvu ya ajabu kama nilivyozungumza kwenye video moja ambayo nimerekord kutokana na kipindi ambacho nakiendesha kwenye Bameda TV kwa wale ambao wenye, wenye kamuzi cha Star Times unaweza kunipata kila siku ya Jumaa saa nne katika TV ya Bameda TV nimezungumzia nguvu ya ajabu ya tendo la ndoa katika hiyo video kwa unaweza kuifuatilia kwenye channel hii lakini nachotaka kukuambia ni hivi kuna kanuni moja ya muhimu sana ambayo vikwazo nitaizungumzia kwenye eh, mada ambayo nitaizungumzia baadaye kidogo ninapozungumzia nitaanzisha uh, vipindi vya uh, mapenzi katika mtazamo wa Kikristo kuna principle moja kuna kanuni moja inaitwa ya first priority kanuni ya kipaumbele kanuni ya kipaumbele hilo ni jambo la msingi sana iliweza kufurahia tendo la ndoa lazima umpe kipaumbele mwenzio na uweze kampa kipaumbele kama ye, kama umuoni kwa ni wa thamani kama humuoni yani wa muhimu uweze kampa kipaumbele Mungu alipotoa amri zake kumi. ya kwanza anasema kwamba mimi ni bwana Mungu wako usiwe na Mungu mwingine isipokuwa mimi <laughs> kwa hiyo unapokuwa una mpenzi kwa na mpenzi mmoja umpe kipaumbele huyo Sio huko una mke wako una chati na wanaume wake wengine huko na mume wako una chati na wanaume wengine au na watu wengine hata kama ni ndugu zako usichati nao wakati uko na mume wako unless kuna jambo la dharura Sasa ili uweze kuwa na tendo la ndoa tofauti lazima ulitengenezee mazingira tofauti na uwezo kutengenezea mazingira tofauti kama hakuna kipaumbele Hilo ni jambo la msingi sana Sasa nikiingia mahali penyewe pa tendo la ndoa sasa Tendo la ndoa lina utamu mkubwa sana. Na limeangusha viongozi wengi, limewafilisi watu wengi kwa sababu lina nguvu ya ajabu. Sasa ili ufurahie tendo la ndoa, la kwanza kabisa usiwe na haraka. Usiwe na haraka ya kufika kileleni. Especially ni tatizo kwa wanaume. Lazima utumie muda wa kutosha kumwandaa mwanamke wewe mwanaume mwanamke ana maeneo yasiyopungua nne katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu na mwanaume ana maeneo moja katika mwili wake ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu kwa hiyo basi katika maeneo hayo ukifahamu jinsi gani yako ya kushughulikia na kwa muda mrefu inakusaidia sana mwanamke au mwanaume afurahie tendo la ndoa kuna maeneo ambayo yana misho ya mishipa ya fahamu mingi zaidi kuliko mengine kwa mfano wanawake ukiwaambia matiti matiti yana misho mingi ya mishipa fahamu kinembe ile kwenye sura ya, ya haraga ambacho wanawake wengine wanajishi wanajichua kupitia eneo hicho kina mishipa mingi ya mishipa fahamu sasa kwa uhusiano wa muda mrefu ukitumia tu hayo maeneo mawili utamboa mwenzio unaona <laughs> utamboa Ndio maana nazungumza kwamba ili uweze kuwa na tendo la ndoa tofauti lazima upige vita kuboana. Kwa sababu hata kitu kizuri ukikizoea hakina utamu ule ule. Hii inaitwa kwenye psychology hedonic adaptation. Ni wepesi sisi kama wanadamu kuzoea kitu kizuri kuliko kitu kibaya. Iko kwenye mwili wako ndivyo ilivyo. Kwa hiyo ni muhimu ufahamu maeneo mengi ambayo unaweza kuyashughulikia katika maeneo ya mwili ya mkeo au maeneo ya mumeo ili uweze kutengeneza msisimko mkubwa ambao anapofika kileleni anapofika kileleni anafika kwa mshindo wa ajabu sana mkubwa sana kiasi ambacho kila anapokuwa anatamani kufanya tendo la ndoa anakukumbuka wewe Panakumbia hivi ndugu msikizaji Akili yako ina sehemu mbili. Kuna sehemu ambayo unaweza kuitawala inaitwa conscious na sehemu ya pili ambayo huwezi kuitawala inaitwa subconscious. Kwa sehemu hii ambayo huwezi kuitawala subconscious inachukua asilimia tisina tano ya mambo yote katika maisha yako. Sasa unapopata mpenzi anayejua kukuletea msisimko mkubwa kumbukumbu za utamu wako zinaweka kwenye eneo hili ambalo huwezi kuitawala subconscious. 
Kwa mara nyingi yeye mwenyewe bila kupenda alikuta anakumbuka wewe amekumisi wewe. Ana ha, anakuwa hajapanga lakini anajikuta hivyo. <laughs> Namke. Nampenda. <laughs> Rajana nimfanya naye mapenzi kwa mara ya kwanza. Kwao kaniambia leo ilikuwa tamu zaidi. <laughs> Jana tu. Kaniambia leo ilikuwa tamu zaidi. <laughs> Natumia mtindo ule wa kufanya mapenzi unaitwa 99. Kama unaojua tafuta kwa internet. Ene. <laughs> Akasema leo ilikuwa tamu zaidi. Ha, yu ni saa ngapi? Ni saa nane za usiku. Nawa, ni meamuka kuda, ni kwa ni meamuka kusali. Ni meamuka kusali, na mke wangu kwa meamuka kuenda uko jowa, na mtoto mdogo wa miezi minne, miezi mitano. Ha, meamuka sami, ni meamuka maombi yangu, na kuli kitandani na mkuta, na tuka choni kujisaidia, na kuja kitandani. Ni kumambia hapa, hapa. Na maka, sawa. Anyway, ni kumambia, mke wangu kaniambia, yani, 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 ilikuwa tamu zaidi. Hadi yiku zungu kitu kama hicho, lakini, yani, ilikuwa ni tamu, lakini ni tamu zaidi. <laughs> Kwa hivyo nisa kufahamu na mwe, mwuzi mwuzi, okitumia uki kiliaka vizuri, mwambu ya naenda vizuri sana. Anyway, mwanya <laughs> kupa story. <laughs> ni kwamba, dada moja, ni misha kutuwa hito story kwenye, kwenye channel hii. Dada moja, ni mke wa mtu yiku ndani andoa miaka kumina nene, anagari lake zuri, anakazi yake zuri, kaanza kuchepuka. Na umchepuka wake saivu, unamwaka mzima. Anasema yani, doktor. Wesku, 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 amini, yani, naposikia raha, yani, nikifika kwa mwanome, nafika kileleni, hata maratatu. Hata maratatu, nafika kileleni, kwa uraisi tu. Waleza kuona. Sawa, dada wa miaka arubaini na mbili. Sawa, sasa, akajaka kumbula kitu kimoja, sawa. Wakitamda mlefu, bia kufaitudu wa ndoa, nakuwa na asira, asira, nakuwa na wivu wa kupita kiasi. Kasa, hii mwenye akakiri, akasina hivi, tukiwa tumetoroka, tukaenda kaka guesti, siku tatu. Nikiludi si muonee wivu kama kama nani kama kama ninavyo muonea wivu sasa hivi. Anashangaa anasema huyu mmoja maana mume na huyu mdada ana mke. Sawa? Anasema tukienda kaka guest siku ta huyu baba anifanya biashara mkubwa kidogo. Sawa? Anifanya biashara mkubwa. Na huyu dada sasa amefuata hela amefuata utamu wa mapenzi. Anasema tukienda kaka siku tatu nikirudi yani sina wivu lakini tukienda kaka hapa yani ya kuendana pale pale tende guest yani kwenda kuta nakuwa na muonea wivu kweli mke wake anakuwa na hasira hasira. Sasa hivi wako wenye mgoro wako wenye mgogoro wanakorogana. Mwanamke mwanaume kamuomba ngoma ya wakubwa mwanamke mwanamke akasema niko busy na kazi za ofisi na nina na nina nini mwanaume amemnunia sasa <laughs> anakilio ananiomba mimi usio ni nifanyeje na kwa bahati mbaya amepata safari kazi huko Tabora <laughs> anasema nifanyeje <laughs> nikamwambia sasa ndio shida ya mchepuke na story hiyo ni acha lakini ingekuwa kwenye eneo la kuzunguzia kwa hiyo basi kuna mambo ambayo unapaswa uyafanye ili mpenzi wako akuone wewe ni watofauti kwa hiyo ukitumia akili yako vizuri kama ulivyoona kwenye video vingine watu watengeneza umeme kupitia ndizi, watengeneza umeme kupitia limao. Inaonyesha jinsi gani ukitumia akili yako vizuri unafanya vitu vya ajabu mpenzi wako akakuona ni, ni, ni una utamu wa ajabu. Kwa hiyo unapoanza mapenzi na mpenzi wako uko kitandani, hakikisha kwanza uhusiano wenu katika maeneo mengine. Kidogo ni mzuri. Kwa hiyo ni vizuri sana kurekebisha maeneo mengine ya nje kabla mjaingia chumbani. Kama kuna migogoro lazima mjamizi kuitoa ndio hapo uwezekano mmekasirishana sasa hivi mkamaliza mkaongea mkasameana mkaanza fight la ndoa na yeye ni nzuri ni nzuri yani usisema kwamba usijisikii no hata kama hujisikii ili mradi huyu mtu huna mpango kwa chana naye mmeshikarishana na mmetukanana na mmezozana lakini baada ya hapo mkifight la ndoa inasaidia sana napenda kuambia kwamba imefanyia utafiti sina muda kuliongelea imefanyia utafiti unapokuwa umekasirika kufight la ndoa vile vile inasaidia sana kuleta mshikamano kati yenu nyinyi wawili kwa hiyo ni jambo la msingi. Kwa hiyo la kwanza la msingi kwa tendo la ndoa tofauti ili uweze kulifurahia na mwenzio alifurahie jitahidi sana uwe unapumua kwa kutumia mdomo. Hii imegunduliwa kwa maana unaweza kusoma kwenye internet inaitwa Kama Sutra. Ni njia nzuri ya kuleta utamu zaidi kwenye ndoa ndoa inaitwa Kama Sutra. Kama Sutra inaweza kutafuta kwenye internet kama unafahamu Kiingereza itafute. Upumuaji wako usitegemee pua peke yake. Inasaidia kama vile bata. Ushaona mabata? Mabata, angalia mabata anafanya mapenzi. <laughs> Itakusaidia. Kwa hiyo jitahidi kwanza kwanza wewe unapumua kwa kutumia mdomo, mwili wako una relax. Na kwa wanaume wale ambao wanatizo la kuwahi kumaliza. Nakwambia hivyo, jitahidi fanya kwa makusudi kabisa. <sighs> Pumua kwa kutumia mdomo. Sawa. <laughs> Una na unajua kuna mwingine unamwingilia mwanamke unakuta chagi zinaishia ndaa zinaishia wakati wako ndani. Hebu hebu jamisha kupumua kutumia mdomo mara kwa mara. Hata uwe umelala chini mwanamke yuko juu au uko juu mwanamke yuko chini pumua kwa kutumia mdomo pumua kwa uhuru. Inakusaidia kupata chagi nyingine na vile ambazo ziada. Na mwanamke vile vile jitahidi kupumua kwa kutumia mdomo. Kwanza inamhamasisha mwenzio 
Mm-hmm. Pili inakuongezea wewe stamina ya ndani ya kufurahia kila ndoa zaidi. Ndio la kwanza, la pili. Kama nilivyozungumza mwanzo napenda nirudie, usiwe na haraka ya kupandana na mwenzio. Sasa wanaume ilio ni kosa kubwa mnalifanya, mna haraka sana. Uume tu kishasimama dakika tatu tu unataka kuingiza. Kosa kubwa sana. Anza kumbusu. Mwambie maneno mazuri baby you're so sweet na nani. Anza kumbusu. Taratibu sio na haraka. Unakimbilia wapi? Huyu ni wako. Umeazima. Unataka kumrudisha kwa mwenyewe? Ni wako. Usio na haraka. Anza kumbusu. Unaweza kumbusu mwanamke au mwanaume kuanzia kwenye paji la uso na shuka hapa. Unachanganya na kulamba lamba, unambusu busu na lamba lamba, unambusu busu, unamlamba lamba, unamtekenya kwa nchi ya nchi ya nchi ya ulimi. Mm, baby you're so sweet. Taratibu sio na haraka. Sasa lazima uwepo mazingira ya usafi. Kama wewe sio msafi, siwezi nikakulamba. Na wanawake na wanaume vile vile napenda niwaambie, mnapoenda haja kubwa, jisafisheni sana. Ili kama mtu anakulamba, akulambe mpaka maeneo ya yasiyo yasiyo ya tabirika. Sawa. Kwa hiyo kujisaidi kuisafisha sana. Sio mtu anataka kukulamba kwenye kwenye nyeti alafu hujachamba vizuri alafu inatokea harufu ya choo haipendezi kwa hiyo jisafisha inasaidia sana sawa hilo jambo la msingi kwa hiyo kuna video kadhaa za huko mwanzoni nimeweka jinsi gani ya kulambana kwa sababu wakati naongea kuna video zinapita pale zitafute kwenye channel zitafute ziko kama hizo ni video za mwanzo kati ya mwezi wa wa, wa tano, wa sita na wa saba Sawa nilikuwa sijajua mbinu ya kuweza ka video ya kuweka picha ambazo ndio tofauti wakati na vipindi ambavyo nimerecord kwenye redio. Kwa hiyo utaona kuna picha ambazo zina mada lakini kuna video ambazo watu wanalambalambana za wazungu. Sawa nimeziweka pale ili kusaidia kuelewa kwamba kulambana lambana na kubusu nubusu kubusiana busiana kunaongezea utamu mkubwa sana. Kwa hiyo zitafute hizo video ziko kwenye channel hii. Jia rahisi ya kuzitafuta type pale juu Paul Mwaipopo kisha type video zote zinakuja utaziona zile video ambazo zina picha mtu mwingine ameweka mdomo wake kwa mwanamke au mwanamke ameweka mdomo wake kwa mwanaume ni wazungu ziangalie hizo kuzile zile ni video ndogo ni video clips ndogo ndogo zinaonyesha jinsi gani ya kulambana mbana kwa hiyo ziangalie hizo zitakusaidia sana kuboresha mahusiano yako na kuleta tofauti kwenye tendo la ndoa hilo jambo la msingi kwenye zingatia lingine la msingi ambalo napaswa kulifanya katika mazingira hayo hayo ni muhimu sana uyafahamu maeneo husika na jinsi gani yako yashughulikia. Kuna maeneo ya kulamba, kuna maeneo ya kubonyeza, kuna maeneo ya ku, ya, ya kutekenya, hayo yote ndio yatafute. Kama huyajui ni maeneo gani tafadhali sana. Na kitabu ambacho naweza nikakutumia kwa njia ya posta. Nikutumia kwa njia ya posta ile ya haraka sana inaitwa EMS ni shilingi elfu, ishirini na mbili pamoja na gharama ya kitabu na gharama za EMS inafika haraka sana za posta 2022 kitabu hicho kina maelekezo kina kitabu na kitabu cha ufundi katika kupenda na na kitabu kingine ambacho jinsi ya kumnogesha mwanaume ni special kwa ajili ya wanawake 2022 kama unaiona ni kubwa kuliko mpenzi wako na mpenzi wako utamwona uh, hana thamani ya shilingi 2022 kaa hivyo hivyo endelea na kwa hiyo inakuachia kwa hiyo kuna maeneo ya mwanamke kumgusa mwanaume na mwanamke kumgusa mwanaume Hayo ni mambo ambayo kozi yanaongezea utamu kati yenu. Nakumbuka dada mmoja ambaye alisoma kitabu changu amenisikiza kwenye redio kile jinsi ya kumnogesha mwanaume na kufanya awe mpole kama bata hicho hicho kitabu. Uh, alinitumia mesi akasema dokta hakuna haja ya wanawake kufuata mizizi, hamna haja. Ujuzi ndio kitu chenyewe. Sasa hizo story mshakutana nazo nyingi sana. Mwingine naye ambaye amesoma kitabu hicho uh, mume wake alikuwa ana mpango wa kumhamishia Dar es lakini baada ya kukisoma na kukutana vitu vipya mume wake alimhamisha kutoka Dar es Salaam Mwanza kumpeleka Dar es Salaam haraka sana ni nani mama wa Kiarabu <laughs> unaweza kuamini jinsi gani kwa hiyo haya mambo yana nguvu sana kwa hiyo naomba muyafanyie kazi ndugu zangu na waalika tuwasiliane naweza kutumia vitabu hivyo hajalishi huko Dar es Salaam wapi EMS wanakutumia kitabu hicho haraka sana Mungu akubariki na kutakia maisha mema ya mahusiano yako bye